ஹாய் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் இங்கே வந்து கோட் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது என்னோடய எஸ்டிஎம்எல் பேஜ் அண்ட் இது என்னோடய கூகுள் ஃபாண்ட் சீடியன் ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஃபாண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோடய பேஜில் அண்ட் ஸ்வீட் அலர்ட்டுங்கிற லைப்ரரி வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் அதுக்கான சீடியன் தான் இது அண்ட் இது என்னோடய ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலோட ஃபைல் பாத் ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட் அலர்ட்டில் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய காம்பனண்ட்டோட கிளாஸ் நேமை வந்து நான் இங்கே கொடுத்து அதுக்கு வந்து ஸ்டைல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்போ வந்து என்னோடய பேஜில் வந்து நான் இந்த ஸ்வீட் அலர்ட் காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணுறேனோ இந்த ஸ்டைல் வந்து அப்ளை ஆகும் அண்ட் ஒரு பேராகிராஃப் எலமெண்ட் இருக்குது அதுக்கு ஐடி வந்து ரூட்டும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இதுதான் என்னோடய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஓகே இப்போ நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னென்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அனானிமஸ்ங்கிறது அன்னோன் ஆர் அன்னேம்டு ஸோ இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனுங்கிற நேம்லேயே வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி ஈஸியாக வந்து கன்வே பண்ணிட்டாங்க நம்ம நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் கூட இதை கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணோன்னா ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பேரன்சிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லிப்ஸ் ஸோ இதுதான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷனோட பேசிக் சின்டாக்ஸ் அண்ட் இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஆப் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஏதோ ஒரு டாஸ்க் இருக்குது ஸோ கன்சோல் பண்ணுங்கிட்டு இருக்கு அண்ட் நான் இப்போ வந்து ஆப் ஃபங்க்ஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ நான் சொல்லும் போதே ஆப் ஃபங்க்ஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆப் வந்து சிம்பிளாக கால் பண்ண உடனே அது வந்து இங்கே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இப்போது ஹே அப்படின்ட்டு கன்சோல் ஆகுது பட் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் எப்படின்னா அந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நேம் இருக்காது அதர்வைஸ் நம்மளோட ஜா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸே தான் பட் நேம் வந்து இருக்காது ஸோ இப்போது நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் பட் இதுக்கு வந்து ஒரு நேமே இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு நேமே இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபையர் எக்ஸ்பெக்டட் நமக்கு ப்ரௌசர் கன்சல்ட் வர்க் ஏரர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்வயர்ஸ் நேம் நான் கேட்டதுக்கு சொல்லிட்டு போங்க கருப்பா குட்டையா கனமா சுருட்ட முடி வச்சிருப்பாரு அவரை தெரியுமான்னு கேட்டேன் பேர் என்ன பேர் எல்லாம் எதுக்கு தம்பி அதுதான் அடையாளம் சொல்றேன்ல கருப்பா குட்டையா கனமா சுருட்ட முடியும்னு இல்லங்க பேரு டோர் நம்பரு அட்ரஸ் எல்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவல்ல அதெல்லாம் எதுக்கு தம்பி உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்னடா முட்டாத்தமா பேசிக்கிட்டு முட்டா பயல பேரையும் சொல்ல மாட்டேங்கிற அட்ரஸையும் சொல்ல மாட்டேங்கிற எப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியாத <laughs> பட் அதில் வந்து நேம் இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து நமக்கு எரர் இல்லை ஸோ இப்போ இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு பேரன்சிஸஸ் கொடுத்து இதை வந்து கால் பண்ணாலே போதும் ஸோ இப்போ இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இமீடியட்டாக கால் ஆகும் ஸோ அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம அதை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராப்ளம் பட் இதை வந்து நம்மளால் இமீடியட்டாக வந்து எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ண உடனே நம்மளால் இமீடியட்டாக இதை வந்து கால் பண்ண முடியும் பேரன்சிஸஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ வந்து நம்மளால் கால் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் அண்ட் அதை எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து அண்ட் நம்மளால் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒரு வேரியபிள்லேயும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அண்ட் அதை வந்து நம்ம எப்போலாம் தேவையோ அப்போ வந்து கால் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் ஒரு வேரியபிளில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து என்னோடய ஃபங்க்ஷனும் நான் வந்து ஒரு வேல்யூவாக வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆப்புங்கிற வேரியபிளில் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்பை வந்து நான் கால் பண்ணால் போதும் ஸோ அந்த வேரியபிளை கால் பண்ணேன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆகும் பிகாஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து வேல்யூவாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த வேரியபிளை நம்ம கால் ப
ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணலாம் ஜான்ங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹே ஜான் அப்படின்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்மளால் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி எப்போலாம் நமக்கு வந்து கால் பண்ணணுமோ அப்போ வந்து கால் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட இன்னொரு யூஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்மளால் ஆர்கியூமெண்ட்டாக வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன்லையும் பாஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செட் ஐ மோட்டுங்கன்னு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரைட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதில் வந்து என்னோடய ஆப் அப்படின்ற வேரியபிளில் இருக்க என்னோடய அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து இதை வேரியபிள் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ தான் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட ஃபுல் யூஸ் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நேம் இருக்கக்கூடாது பேரன்திசஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் கேர்லி பிசஸ் ஸோ இதுதான் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் அண்ட் இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஸ்வீட் அலர்ட் காம்போனண்ட்டை நான் ஆட் பண்ணுறேன் கமெண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடு ஓகே இப்போ இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஸ்வீட் அலர்ட் இப்போ வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ கால் ஆகும்போது என்னோடய வெப்பேஜில் வந்து இந்த ஸ்வீட் அலர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து கான்செப்ட் ஸோ நான் செட் டைம் அவுட்டில் டைமிங்கும் பாஸ் பண்ணணும் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் கழித்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்வீட் அலர்ட் காம்போனண்ட் வந்து ரெண்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து அதை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனை ஷார்ட்டாக ரைட் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட யூஸ் அண்ட் இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸே நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இஎஸ் சிக்ஸில் வந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு வந்து நம்ம இஎஸ் சிக்ஸில் வந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆரோ ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னா பேரன்திசஸ் அண்ட் ஈக்குவல் சிம்பிள் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ இதுதான் ஆரோ ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் ஃபார் சிங்கிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம வந்து நம்ம கேர்லி ப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணாமல் கால் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து கேர்லி ப்ரேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் மல்டிப்புள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருந்ததுனா ஸோ இப்போ வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நான் ஃபங்க்ஷனுங்கிற கீவேர்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் ஆரோ ஸோ இப்போது ஃபைவ் செகண்ட் கழித்து அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளால் இமீடியட்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கால் பண்ண முடியும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனோட ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்மளால் ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு எக்மா ஸ்கிரிப்ட் சிக்ஸில் வந்து ஆரோ ஃபங்க்ஷன் சின்டாக்ஸையும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்ட்டு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃ